Uisome. Anasema daktari habari. Anaitwa Neila kutoka Bwiru. Neila ana umri wa miaka 23. Anasema daktari Toka nimeanza kufanya mapenzi eh, sijawahi kupata raha hiyo imenipelekea kubadili sana wanaume ila ndo yale yale dokta na nimewahi pia kuja kitoni kwako nikapata dawa ila naona mambo hayakwenda vizuri kabisa je dokta itakuwa na shida gani yani imenipelekea kutojihusisha kabisa na mahusiano nisaidie dokta natamani kupata raha ya tendo ila ndo hivyo ila tahamu ya mapenzi sina kabisa sasa sana. Kwa hiyo dada alikuja kuchukua dawa, alikuwa anafikiria kwamba hafurahi tendo la ndoa kwa sababu uke wake ni mpana. Sawa? Sawa. Kwa hiyo amekuja amechukua dawa ya kusaidia uke uwe unabana. Akiamini kwamba labda kwa sababu uke ni mpana ndio maana hapati raha ya kutosha. Kwa hiyo ni dawa niliyompa kama mwanamke ya kusaidia kubana ule uke wake. Shida iliyo nayo hata ungekuwa na uke unaobana kama huna mwanaume anayejua jinsi ya kukuandaa sawa sawa, hutafika kilele. Ni sawa sawa na mwanaume ambaye anaume mkubwa lakini hajui jinsi ya kumwandaa mwanamke imanishi kwa anaume mkubwa lazima kumfikisha mwanamke kileleni sawa unasaidia ndio lakini sio kila kitu sio unaweza kuona tofauti tofauti kwa kuna 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 kuna, kuna watu wanaume mkubwa lakini hawajui kumfikisha mwanamke kileleni inakuwa ni shida sasa huyu dada anachozungumza kina ukweli kabisa ni kwamba ashatembea na wanaume wengi lakini hakuna anayemfikisha kileleni hakuna anajiona kwamba ana kasoro naomba unisikilize dada uliyetuma message hiyo na kila dada wengine ambao wananisikiliza na nataka niongee kisayansi itakusaidia hili na naomba na inawezekana na na kuomba tu uje usini kesho tuongee na sitakuchaji chochote sawa uje usini tuongee niweze kushauri zaidi na lakini nikipenda tu ushauri kwa ujumla kwa wote kwa sababu tatizo lako dogo limekuwa peculiar na nilikuwa unique kidogo kwa hiyo naomba uje ofisini na sita kuchaji hela yote ile. So, naomba niongee na wanawake wengine ambao wanasikiliza. Wale ambao wanapata shida ya kufika kileleni. Nikipenda zungumzo hivi. Shida inayosababisha mwanamke asifike kileleni mara nyingi. Japokuwa nimezungumzia baadhi kwenye maswali ambayo nimekuwa najibu hapo. La kwanza ni akilini mwake yeye mwenyewe. La yani akilini mwako kwa huyu mtu ambaye ameshazoea hafikishi kileleni anapoanza kufanya mapenzi na mwanaume kwanza atangalia ume wa mwanaume ukoje kama ni mdogo anajua hapa sitafika kileleni kwa hiyo akili yake ina switch off akiona na asilimia kubwa ya wanaume hawana desturi ya kumwandaa mwanamke kwa muda mrefu yani wanaona kama vile ni kero yani dakika mbili tu amemshikashika tu hapa na hapa tayari ameingia huyu hawezi kufisha kileleni ndio maana nimezungumza kwenye kujibu swali lingine mwanamke lazima awe na mbinu za kumsaidia mwanaume asiwe na kiherehere cha kumuingilia ilo 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 lingine lakini lingine ambalo ni kubwa kuliko kuliko kuliko, kuliko uh, yote ambayo nimeongea ni jinsi gani mwanamke yeye mwenyewe kama yeye mwanamke anaweza akajichochea mpaka akafika kileleni naomba na unisikilize sawa ni jinsi gani mwanamke anaweza akajichochea yeye mwenyewe mpaka akafika kileleni sasa shida ni kwamba kama hujui jinsi ya kujichochea utajikuta kwa sehemu kubwa unamlaumu mwanaume kumbe na wewe unapaswa ufahamu jinsi ya kujichochea naomba nizungumze ni, ni uh, uh, kuna message itafuta hapa lakini nitafika kama nitaipata sikumbuke ni save vipi lakini ni dada ambaye alikuwa anashuhudia mambo mazuri ambayo amekutana nayo baada ya kujua vitu vya kufanya sawa ni hivi Na, unajua kuna zile dawa ambazo naambiwa kabla hujaitumia lazima uitikise sawa ya, kabla hujaitumia uitikise sasa mwanamke kama yeye hajui jinsi ya kujishughulisha kikamilifu anapokuwa na mwanaume na yeye mwenyewe ameshindwa kuzitikisa zile dawa ambazo ziko ndani ya mwili wake ili aweze kufika kileleni kwa urais. Unajua mwanamke anafika kileleni katika hatua zifuatazo. Mwanamke anatoka kwenye pointi sifuri ambayo ndio pale hajahana hisia yoyote ile. Sawa? Kwenye pointi sifuri mpaka pointi ishirini ndio anakuwa amefika kileleni. Sasa anahitaji kuchochewa au kujichochea kutoka pointi sifuri mpaka 14, 15 au 16 ili anapoingiliwa ndani ya muda mfupi anakuwa amefika kileleni. Sasa kama una mwanaume ambaye hajui kuchochea, alafu na we mwenyewe hujui kuchochea, kwa mfano kata kiuno. Ni njia moja ya mwanamke kujichochea ili afike kileleni. Kwa sababu gani? Unasababisha msuguano kwa mwanaume na msuguano kwako we mwenyewe. Hilo la kwanza. La pili kuchagua mikao mkao gani ambao unapata msuguano mkubwa mpaka unafika kileleni sasa kwa asilimia kubwa nategemea mwanaume ndio achague mkao sasa na video clips sawa ambazo zinawasaidia watu kujua mikao gani sawa lingine ambalo li, kuna video moja nimeweka kwenye youtube ambayo ipata watazamaji wengi sana jinsi gani unaweka miguu yako <laughs> sio unaweka tu kama unaweka mihogo <laughs> sokoni <laughs> 
Unajua kuna staili za kuweka miguu ambapo unatengeneza mazingira kile kinyonya utamu kinafaa kina kinakuwa kina, 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 kina juu juu sana. Eh kichozo utamu, eh kichozo utamu. Unaona kinakuwa juu juu sana, sawa? Sasa kama ujui, ujui jinsi ya kuweka miguu yako, miguu unayowekaje? Wewe unaweka tu kama mihogo pa pa. Bas. Utashindwa kusuguliwa sawa sawa. <laughs> kwa hiyo utafika kileleni. Mingine hata kuweka mikono yako, mikono yako unaiwekaje ili kumhamasisha mwanaume? Na mwanamke hii ni ni video, ni video mpya ambayo naiandaa tayari kwenye YouTube. Jinsi ya kutumia mikono yako wakati umelaliwa na mwanaume. <laughs> Sawa, hii ni video mpya na bona iko kwenye maandalizi, sawa? Sasa sawa. Wewe hii ina ina sana akili za wanaume, wewe ujui tu. Na mwanaume usipofika kileni anajisikia vibaya sana, sana, sio kidogo. Napenda kuambia, mwanaume kama ufiki kileni akigundua hata kama unamdanganya kama nimefika, akigundua na mdanganya tena ndio mbaya zaidi. Anajua unamdanganya ili kwa wapi wetu wengine. Sasa hii itakula kwako. Kwa hiyo napenda kuambia wanawake tuendelee kusikiliza Metro FM, tutajifunza mengi.